Приветствую всех на моем канале. Сегодняшнее видео будет о летней обрезке роз. В этом году я очень переживала по поводу того, увижу я или не увижу цветение своих роз, так как в начале весны нам пришлось уехать из дома. И я была очень рада, когда я вернулась домой, это было конец мая, и розы как раз только-только начинали входить в самый пик своего цветения. Как это было, вы сейчас увидите на видео. Этой арки уже 4 года, а розам тоже пошел четвертый год. Я очень ждала, когда же у меня они сомкнутся, и моя арка будет э, красиво обвиваться розами. Здесь растут розы вот такого вот ярко-оранжевого цвета. Но самое интересное, когда они уже расцветают, они начинают менять оттенок. От ярко-оранжевого до желтого, а потом они становятся бледно-розовым цветом. После того, как розы отцветают, у них образовываются вот такие вот шиповнички. И их нужно сейчас срезать для того, чтобы стимулировать появление новых побегов на розах, и чтобы она повторно зацвела. Вот так вот выглядят молодые побеги, которые вот недавно выпустила роза, и скоро она будет цвести. Вот эту вот вертикальную шпалеру мой муж сделал мне сам. Ей уже больше семи лет. Это первая вот роза, которую мы посадили. Плетистая роза красного цвета. Она уже отцвела. Сейчас я ее буду обрезать. Рядышком с ней я посадила куст розовой, желтой розы. И она вот такая вот интересная. Как бы я думала, что будет более густые, махровые цветки. Но получается, что они не такие. Но все равно красивая желтенькая роза. Внизу у меня растет куст гортензии метельчатой. И еще... Две молодые гортензии, которые я сажала в этом году. И в следующем году, я уже надеюсь, они зацветут. Вот на примере вот этой ветки я покажу, как я обрезаю свою летнюю розу. Летнюю обрезку роз делаю. Для этого у меня есть секатор и кожаные перчатки, чтобы не колоться шипами. Здесь у меня она привязана, поэтому я ее обрезаю недалеко от места где я ее привязала. Вот такой вот куст. 
Зимой я вот такие веточки уже не обрезаю, а оставляю розу зимовать вместе с шиповниками. Тогда она у меня лучше зимует, совсем без укрытия. Здесь ветка уже пустила побег, который будет в скором времени цвести. Поэтому я обрезаю сантиметр от вот этой почки, где вышел побег. Так я обрезаю все розы в моем саду. Ну что, розы я обрезала, теперь пришла очередь лаванды. Лаванда обрезана. Сейчас покажу вам, какая еще у меня растет лаванда. Пойдем покажем. Какая у нас лаванда растет, Блэк. Пошли, покажем. Пошли. Пошли, пошли. Вот она моя лаванда. Белая лаванда. Я в этом году купила 10 кустиков маленьких, но она оказалась такой дорогой, что я даже пожалела потом, что я купила 10 кустиков. Как-то у нас получилось недоразумение с менеджером магазина. Ну, смотрите, вот такая вот белая лаванда. Надеюсь, она у меня хорошо перезимует. Сейчас фокусируюсь. И в следующем году она меня порадует своим более пышным цветением. В одном из видео я показывала, как сажаю флоксы. Посмотрите, какая у меня коллекция. Красивые, разноцветные. У нас долго не было дождей, поэтому они немножечко подвяли. Но они отойдут. Я их уже полила. И тут не, просто не, я не могу выразить, какой здесь стоит аромат. Флоксы у меня напоминают детство. Когда я приезжала в гости к бабушке, во дворе росли флоксы. И это всегда было так вкусно, так приятно. И теперь флоксы растут у меня в саду. Вот такой небольшой сегодня ролик у меня получился про летнюю обрезку роз. Посмотрите, какая красивая. А пахнет как мира, благополучие. И чтобы не было у нас в Украине войны, чтобы она быстрее закончилась. Всем добра. Пока.